Good evening, you're watching Blueprint Explosive Exclusive and I'm Sagrika Mitra and here's the top story that we are tracking today. Now, after months of discussions and dilly-dallying on seat sharing, there seems to be some headway in the seat sharing talks between the INDIA block allies. Now, what are sources saying? Sources are telling us that these allies are a step closer to seat sharing talks in the following states, Uttar Pradesh, West Bengal, Maharashtra and Delhi. While there are some differences that still need to be ironed out in the state of Maharashtra, sources are saying that MVA has decided on 39 out of 48 Lok Sabha seats. The seat sharing conundrum remains over nine seats, that is Northwest Mumbai, South Central Mumbai, Yavatmal, Vashim, Vardha, Ram Tak and Sangli, Kolapur. Meanwhile, Prakash Ambedkar, who has been included, uh, included in the MVA, is also bargaining for more seats, which makes it a difficult task for the alliance. Now, in the state of Uttar Pradesh and Delhi, the Congress seems to be relegated to play the role of a junior partner, whereas in Gujarat, it has reportedly decided to sign a two-seat deal which is for Baruch and Bhavnagar for Amadmi Party. It has also ceded space in Haryana by allotting one seat for the Kejriwal-led Amadmi Party. In Maharashtra, sources are telling times now that Congress is seeking to contest from Mumbai South Central and Mumbai Northwest seats. But Uddhav Sena, which has won both the seats in 2019 in alliance with the BJP, is not ready to leave both the seats. The final decision on seat sharing will be taken by the 27th or the 28th is what we are hearing. Now, let's tell you what's happening in the state of Bengal. After being dumped by Mamta Banerjee, the Congress is still hopeful of a revival of talks. Overall, the INDIA seems to be putting up a brave face. Listen in. In the past 40 days, I've been saying that in the past 40 days, 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 I've been saying that 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 I've been पर मैं जरूर कहता रहा कि ममता बनर्जी के साथ बातचीत अभी भी जारी है दरवाजे बंद नहीं है ममता बनर्जी के साथ भी बातचीत चल रही है अंतिम रूप अभी गठबंधन को पश्चिम बंगाल में नहीं दिया गया है बातचीत चल रहा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आकर अपनी सीटों के बंटवारे पे आम सहमति बना चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग भी हमें ये बात कह रहे हैं कि अगर अलायंस हुआ तो अरविंद केजरीवाल जेल में गए और अरविंद केजरीवाल जी को अगर आप लोग बाहर देखना चाहते हैं तो एक ही तरीका है अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन का हिस्सा ना बने जो गठबंधन हो गया सीटों का बंटवारा हो गया और आपको पता होगा 25 तारीख को कार्यक्रम में शामिल भी होने में जा रहा हूं अभी जरूरत यह है कि जनता को मुद्दे समझाना भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की साजिश करेगी उससे अपने कार्यकर्ता और जनता को बचाना now, Time Star has also accessed inside details of the BJP strategy for 2024 elections. Now, what is the BJP doing? It is keeping an eye on 160 challenging seats. Now, what are these challenging seats? These are seats that the BJP either lost in 2019 or won by very slender margins. BJP is strategizing on the list of candidates and as per sources, BJP is likely to release its first list of candidates in the end of February and in all probability, it might name candidates in seats that it couldn't win in in the year 2024 and 2019. Now, among these challenging seats, there are 14 seats in Uttar Pradesh which sources say BJP wants to win with big margins. You also heard Prime Minister Narendra Modi saying that this time they want shat pratishat results in the state of Uttar Pradesh. BJP wants to make inroads in southern states. BJP wants to make a significant gain in the state of Punjab, in the state of Bengal, in the state of Odisha and in 
between Jammu and Kashmir. Now, that's what we've been learning from our sources when it comes to the BJP strategy. We have uh, Niti Jain, BJP spokesperson, joining us today, Ajay Varma of the Congress Party, Akash Deep Muni, a political analyst. Uh, I'd like to go across to Ajay Varma first. Up. Ajay Varma ji, the big brother's role in the Congress Party ka, काफी लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे रीजनल पार्टीज या जो एलाइज है उनके लिए स्पेस बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी को लिटरली मानना पड़ा है कि नहीं शायद अगर हम अभी अड़े रहेंगे ज्यादा सीटों की मांग करेंगे तो शायद चलेगा नहीं तो क्या कांग्रेस पार्टी जो बड़ा भाई था क्या वो जैसे अंग्रेजी में कहते अभी कुछ स्टेटों में सेकेंड फिडल हो गई है देखिये हिंदुस्तान में तीस स्टेट है और पांच टेरिटोरियम है और हम लोग संस्कारी पार्टी के लोग हैं हम अहंकारी पार्टी के लोग नहीं है तो जो संस्कारी लोग होते हैं वो अहंकार नहीं करते पिछले चुनाव में आपने देखा लोकसभा में एक सीट तो बीजेपी ने जीत नहीं थी और इस बार एक सीट साउथ की हैं जो जीत नहीं पा रहे तो एक और एक सौ सीट तो ये हो जाती है घटा लीजिए और अहंकार क्या कह रहे हैं साहब मित्रों इस बार चार पार पांच पार ठीक है आप कुछ भी बोल लीजिए आप कुछ बोल लीजिए बोलने के लिए तो भारत स्वतंत्र है आपकी सत्ता है आप में घमंड है आप में अहंकार है अहंकार तो कंस में भी था रावण में भी था दुर्योधन में भी था लेकिन हम लोग जो ये गठबंधन कर रहे हैं हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन से भाजपा के नेता और भाजपा की सरकार घबराई हुई है क्योंकि उनके पास आउटपुट है इनपुट है उनकी रिपोर्ट है एजेंसियों की कि आप दो से ज्यादा सीट नहीं जीत पा रहे हैं वो भी सारा गठबंधन मिलाकर अब हमारा और बंगाल में क्या गठबंधन है आपने हमारा केजरीवाल जी का क्या गठबंधन है हमारा और समाजवादी का क्या गठबंधन है तो आप सब पूरे देश में पब्लिक डोमेन में बीजेपी स्पोक्समैन हमारे साथ है वो आपको काउंटर करना चाह रही है पहले क्विक एक रिबटल ले लेते हैं बीजेपी स्पोक्समैन नीति जैन से यू हर्ड व्हाट ही सेड नीति वर्मा नाउ दे आर सेइंग दैट वी आर नॉट एरोगेंट वी आर वेरी संस्कारी यू माइट से दैट संस्कारी विल नॉट यूज द टर्म लाइक शराबी फॉर द यूथ ऑफ उत्तर प्रदेश और विल नॉट रेक इन ऐश्वर्या राय मल्टीपल टाइम्स इन देयर स्पीचेस बट फॉर द कांग्रेस दे से दैट बीजेपी इज बींग एरोगेंट बट वी विल टर्न थिंग्स अराउंड देखिए इनका अहंकार मुझे इसी विषय पे लग रहा है कि पिछली दो डिबेट से तो मैं सुन रही हूं दैट ही हैज बीन सिटिंग देयर एंड मॉकिंग द प्राइम मिनिस्टर द वे ही टॉक्स आई थिंक दैट इज अहंकार एंड दैट इज प्लेइंग रियली लो अबाउट एवरीथिंग दैट राहुल गांधी हैज सेड इन द पास्ट फ्यू डेज आई डोंट थिंक इवन द कांग्रेस पार्टी स्टैंड विद इट बिकॉज एवरीबडी इज बीन ट्राइंग टू सम हाउ जस्टिफाई वॉट हैज बीन सेट एंड दे नॉट रियली स्टैंडिंग बिहाइंड वॉट इज बींग सेट द थर्ड थिंग आई थिंक कांग्रेस पार्टी की हालत देखकर मुझे एक वाक्य याद आता है कि देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान ना सीट मिल रही और ना मान सो दैट इज द दैट इज द प्लेस वेर द कांग्रेस पार्टी इज प्लेइंग टूडे द वे दे आर बीइंग ट्रीटेड आफ्टर ममता बनर्जी यूनिलैटरली सेड दैट आई डोंट वांट एन अलायंस एंड दे स्टिल से नहीं नहीं अभी हो सकता है कुछ हो जाए एंड द रेस्ट ऑफ द सीट दैट यू टॉकिंग अबाउट so i think that is where and the leader really matters because what the congress party used to be and where it is today i think it really matters because they are rudderless right. they don't know where they are going they right. don't know what do they want to achieve except for defeating the bjp and modi ji okay so akash ji muni please come in here you've heard the congress and the bjp fight it out you've seen this kind of fight going on but uh, give us an overall perspective as of today it seems like congress is having to cede space to regional allies bjp on its part has set a very ambitious target many say that bjp on its own may not cross certain targets but uh, uh, you know what's your take especially when it comes to the INDIA alliance till yesterday it was they are in tatters but today seem things seem to be firming up for them see sagarika ji elections is all about issues when bjp saw that they cannot make schools provide electricity clean water remove dalals etc they started the initiative of stopping work like last year they stopped medicines in schools in hospitals test in mohalla clinics stopped the payment of laboratory officials mm. removed all data operators in delhi mm. and also stopped farishta scheme which they saved 2300 people now right. with this india alliance they are afraid that they will be losing space to amadi party and congress party and that is why they have taken out an another initiative to arrest leaders and which you saw in coming times arvind kejriwal is going to be arrested and trust me sagarika ji this will boomerang on bharatiya janata party all right so uh, akash deep muni there saying that uh, this will blow back on the 
Congress party, you heard both the BJP and the Congress there, fight it out, but what will it be? Char so par or will the INDIA alliance actually spring some surprises? But at, at this point of time, we have some breaking news coming in on this broadcast. And uh, let's get you some more information about this breaking news that's now uh, coming in. And there's a tweet of uh, Salman Khurshid at this point of time that we want to tell our viewers about. Salman Khurshid seems to be miffed over the seat of Farukhabad. And he has put out a tweet which we are going to read out for our viewers. The tweet there on your screen. Salman Khurshid for now sending out a message to his party miffed over the seat of uh, Farukhabad and uh, this is the latest that we are coming in what does Salman Khurshid say he says that Farukhabad mein mere rishto ke kitne imtihan ka samman karna padega sawal mera nahi par hamare sab ke mustakabil ka hai aane wali naslo ka hai किस्मत के फैसलों के सामने कभी झुका नहीं टूट सकता हूं झुकूंगा नहीं तुम साथ देने का वादा करो मैं नगमे सुनाता रहूं सो नियामिका इज जॉइनिंग अस ऑन द फोन लाइन नियामिका व्हाट्स हैपनिंग अनदर वेरी वेरी सीनियर लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी सेंडिंग आउट अ मैसेज सीम्स टू बी मिफ्ड ओवर व्हाट्स हैपनिंग इन द कांग्रेस पार्टी व्हाट कैन वी डीकोड व्हेन इट कम्स टू सलमान खुर्शीद Well, absolutely. It seems like the trouble uh, doesn't seem to get to an end within the Congress party as now it is the senior Congress leader and who was also a part of the National Alliance Committee. Uh, uh, Salman Khushid is, uh, seems to be upset over the speech-sharing formula of the Congress party and the Samajwadi party in the state of Uttar Pradesh. And uh, that has been showed uh, uh, from his tweet only as uh, he has uh, today made a tweet in this regard as uh, uh, Abad, who was uh, which was his constituency. As, uh, uh, now it is the Samajwadi party which has already He announced its candidate from that particular seat, and for that reason, now it seems like uh, Salman Khushid is quite upset over this entire matter. As it, earlier, it was being expected that the Congress Party will interfere into this en entire matter, but now, as the seat-sharing formula has already been decided between the Samajwadi Party and the Congress Party, Farukhabad remains with the uh, with Samajwadi Party, and that is the reason why it is uh, Salman Khushid who has put out a tweet in this regard. And I would also like to quote what he has mentioned in his tweet, uh, saying that uh, Farukhabad se mere rishto se के कितने इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा सवाल मेरा नहीं है पर हमारे सबके मुस्तकबिल का है आने वाले नस्लों का है किस्मत के फैसलों के सामने कभी झुका नहीं टूट सकता हूँ झुका झुकूंगा नहीं तो दैट इज द काइंड ऑफ लाइन विच ही टेकन बाय सेइंग दैट ही इज नॉट गोइंग टू गो डाउन दिस इज अ मैटर विच इज रिलेटेड टू हिज प्राइड एज विच इज रिलेटेड टू हिज सेल्फ रिस्पेक्ट सो दैट इज अ क्लियर कट मैसेज विच ही वॉन्ट टू गिव स्ट्रॉन्ग हाइक कमांड एज राइट सो इट्स द समाजवादी party which has fielded Nawal Kishore Shakya on the seat Salman Khurshid there says I will uh, I will break but I will not bend I will not bow down so we have to take a short break at this point of time but we'll be back with more news and updates stay tuned to times now